ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் வந்து பூண்டோட பெனிஃபிட் பற்றி தான் பேச போகிறேன் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பூண்டு நம்ம சமையலில் பயன்படுத்தக்கூடியது கார்லிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு தேவையான அதிக அளவான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம அதிகமாக உணவில் எடுத்துக்கும்போது நம்ம உண் நம்ம உடம்பில் அதிக அளவு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து கொடுக்கக்கூடியது இதை வந்து நம்ம எல்லா உணவுலேயுமே கலந்து எடுத்துக்கணும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சட்னி பண்ணுறோம் அப்படின்னா தேங்காய் சட்னி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு ஒரு பூண்டு பல் வந்து சேர்த்து பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சட்னி கொஞ்சம் நேரம் கெடாமல் இருக்கும் அதை நீங்கள் நல்லாவே பார்க்கலாம் சாதாரணமாக தேங்காய் சட்னி மார்னிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து மணி பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் கூட ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பூண்டு சேர்த்து நீங்கள் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் சாரி மினிமம் ஒன் ஒரு மணி வரைக்கும் அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அதை நல்லாவே நமக்கு தெரியும் அதில் அந்த மாதிரி சட்னியில் கலந்து நாம் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு வீக்லி ஒன்ஸாவது நம்ம இந்த பூண்டு போட்டு வத்தல் குழம்பு மாதிரி பண்ணி சாப்பிடணும் அது ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது அந்த பூண்டையும் நம்ம சேர்த்துக்கணும் வேறு இந்த சட்னி பண்ணும்போதும் இந்த பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கணும் குழம்பில் வேறு எப்படிலாம் நம்ம அதை சேர்த்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குஸ்கா பண்ணும்போது பிரியாணி பண்ணும்போதெல்லாம் நல்லா அதை நிறையவே சேர்த்துக்கணும் பூ இஞ்சி பூண்டு வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் பூண்டோட பெனிஃபிட் பற்றி நான் சொல்கிறனால பூண்டில் வந்து கேன்சருக்கு எதிரான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையவே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரிசர்ச்சர்ஸ் இதை நம்ம அதிக அளவு எடுத்துக்கும் போது நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்றோம் இன்றைக்கி ஜங்க் ஃபுட்லாம் நான் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம எவ்வளவோ அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட சில காய்கறிகள்லாம் ஹைப்ரேட்டாக தான் இருக்குது நமக்கு நாடு ஐட்டம்லாம் கிடைக்க மாட்டேது ஹைப்ரேட் ஐட்டம் கிடைக்கிது இதெல்லாம் நமக்கு கேன்சர் காஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி பூண்டு அதிக அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த நம்ம உடம்புல நச்சு பொருட்களை வந்து இது ரொம்பவே குறைக்க செய்யும் வெளியேற்றுறதுல ரொம்ப ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணும் உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கொழுப்புகளை கரைக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே உதவி பண்ணக்கூடியது கேஸ் ரிலீஸ் அதுக்கு வந்து இது ரொம்பவே சில பேருக்கு வாய்வுனால நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும் வயிற்று வலி குத்துற மாதிரியான ஃபீலிங்லாம் இருக்கும் அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்பாக இருக்கும் பூண்டு எடுத்துக்கும் போது அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும் சில பேருக்கு குத்துற மாதிரி இருக்கும் வயிற்றுக்கிட்ட அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெலாம் இது ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பூண்டை சில பேர் மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் பச்சையாக எடுத்துக்குவாங்க அதுவும் ரொம்ப நல்லது தான் ஆக்சுவலி ஆனால் அப்படி பச்சையாக எடுத்துக்கும் போது சம்டைம்ஸ் அது ஒரு காரத்தன்மை வந்து உடம்புல வயிற்றுல ஒரு மாதிரி எரிச்சலை கொடுக்கலாம் அல்சர் இருக்கவங்களுக்கெலாம் அது சரியாக வராது அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எப்படியாவது ஒரு வகையில் அதை ஹீட் பண்ணியோ குக் பண்ணியோ சாப்பிட்றது நல்லது பாலில் பசும் பாலில் ஒரு பத்து பத்து பூண்டு பல் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நல்ல காய்ச்சின பசும் பால் அந்த சூடோடு இருக்கும்போது இதை உள்ளே போட்டுறணும் நல்லா ஒரு டம்ளர் பாலில் ஒரு பத்து பல் போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அது நல்ல ஒரு பத் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த பூண்டும் நல்ல பாயில் ஆகிடும் அந்த மில்க்கும் கொஞ்சம் குடிக்கிற அளவுக்கு ஹார்ட்டு வந்து கம்மியாகிருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த பால் இந்த பூண்டு ரெண்டையுமே நம்ம என் உடம்புக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு நல்ல ஹெல்த் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் வெறும் பூண்டை இந்த மாதிரியான ஒரு கம்பியில் எதுவும் குத்தி நம்ம கிரில் பண்ணி அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் சுட்டு சாப்பிட்றதும் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு பூண்டில் பிக்கல் வருது நீங்கள் நம்ம பிக்கல் அதிகமாக எடுத்துக்கிறவங்க பூண்டு பிக்கல் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது நார்மலாக வீட்டில் செய்கிறதும் கஷ்டம் அப்படி எடுத்துக்கும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து பிக்கலில் இருக்கக்கூடிய பிக்கல் சாப்பிட்றனால ஏற்படக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த பூண்டு சரி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பூண்டு பிக்கல் எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உடம்புல டெய்லி ஒரு பீஸாவது உடம்புல சேர்ந்துட்டே இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக கொடுங்க ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து இனிமேல் வரப்போகிற ஜெனரேஷன் அவங்களுக்கு வந்து உடம்புக்கு தே இப்போலாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரைன் ட்யூமர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே கேன்சர் முன்னாடியெல்லாம் யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு தான் கேன்சர் அப்படி இருக்கும் இப்போலாம் நிறைய பேருக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கேன்சர்ஸ்லாம் உருவாகுது அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பூ உணவில் வந்து அதிக அளவு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு இப்போலாம் விலை குறைவுன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்பவே ஒரு கிலோ எயிட்டி ஆர் செவன்ட்டி அந்த ரேட்டு தான் ரேஞ்ச் மாதிரி இருக்கும் ஓரளவு உங்களுக்கு தேவையான அளவு பார்த்து நாடு ஐட்டமாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க மலம் பூண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒயிட்டில் ஒரு கலர் க மிக்ஸ் ஆன மாதிர
அதை மட்டும் அதை தான் ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதான் மலம் மூண்டு மலம் மூண்டோட ஒரு பீஸ் இப்படி இருக்குது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இதுதான் மலம் மூண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு கலர் வந்து கொஞ்சம் பியோர் ஒயிட்டாக இல்லாமல் ஒரு பர்பிள் ஆர் மெஜெண்டா கலர் ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி தெரியும் அதுதான் நமக்கு அடையாளம் அந்த மாதிரி தேடி வாங்குறது வந்து ரொம்பவே நல்லது அந்த அதிகமாக உணவில் சேர்த்துக்கோங்க ஹெல்த் பெனிஃபிட் அதிகமான பூண்டை வந்து நம்ம ரசமில் அதிகமாக போட்டுக்கலாம் குழம்பு பண்ணி வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் குழம்பு பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் குழம்பையவே வந்து திக்காக கிரேவியை வச்சு சைட் டிஷ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் கிரேவியாகவும் பண்ணிக்கலாம் சைட் டிஷ் பண்ணி ரொம்ப கெட்டியாக வச்சு பண்ணிக்கிட்டோன்னா குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுக்குற அம்மா அந்த இது ஃபீடிங் ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இது ரொம்பவே அந்த பாலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை அடுத்து வந்து அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அந்தந்த அந்தந்த ஹார்மோன் இப்போ பாய்ஸ்னால் பாய்ஸ்க்கான ஹார்மோன் கேர்ள்ஸ்க்கெல்லாம் கேர்ள்ஸ்க்கான ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோனை வந்து ஸ்டீராய்ட் பண்ணி விடுறதுக்கு இது ரொம்பவே ஒரு நேச்சுரல் ஸ்டீராய்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பெண்கள் அவங்களுக்கான அந்த ஹார்மோனை வந்து இது நல்லாவே தூண்டிவிடும் ஆண்கள் சாப்பிடும்போது ஆண்களுக்கான அந்த ஹார்மோனை நல்லாவே தூண்டிவிடும் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு சில பேருக்கு குழந்த பிறக்கிறதுலாம் ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்கும் கருமுட்டை ஃபார்ம் ஆகிறது இரகுலர் பீரியட்ஸு அப்புறம் வந்து குழந்தைங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் அந்த மாதிரியான பால் கம்மியாக இருக்குது அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த பூண்டை சேர்த்துக்கும் போது அது எல்லாமே சரியாயிடும் ஜென்ஸும் அதே மாதிரி தாங்க இது எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த சில பேருக்கு ரொம்ப லேட்டாக அந்த ஜென்ஸ்க்கான ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சில பேருக்கு ரொம்ப லேட்டாக தாடி வர்றது குரல் ரொம்ப லேட்டாக ஹார்டாகிறது அந்த மாதிரி இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கவங்களாம் அந்த பூண்டு அதிகமாக சேர்த்துக்கும் போது சின்ன வயசுலேருந்தே எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு அதெல்லாம் சரியா சரியாகி கரெக்டான டைமுக்கு பண் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்